عصر همگی به خیر یا شب همگی به خیر دیگه Good evening. Yeah, okay. <laughs> uh, first day we shared with title. Do you remember the title? خب اول از همه میخوام که موضوع رو با هم دیگه به اشتراک بگذارم. اسم موضوع در واقع درس مورد یادتون هست. یک اسم است. Yes, unshakable faith. ایمان تزلزل ناپذیر. When we fix our eyes onto Jesus, وقتی که ما چشمامون رو به ایسای مسیح بدوزیم no one is able to shake your faith. هیچ کس قادر نخواهد بود که ایمان ما رو در واقع به تزلزل در بیاره How about yesterday? Do you remember the second theme? و دیروز در مورد دیروز چطور؟ موضوع دوم رو یادتون هست؟ Yeah, lamp faith. That's right, lamp faith. و اون در واقع ایمان فانوسی که فاخر گفتن و همطور پس دار God always lead us step by step, one by one و همیشه به ما کمک میکنه که قدم به قدم پله پله جلو بریم Obedience is like a key to open a door و اطاعت همچون یک کلیدی برای باز کردن در هست Only through the obedience we can open the door then we can see what is there و تنها از طریق اطاعت هست که ما میتونیم در رو باز کنیم و ببینیم چه چیزی پشت اون در هست. And then we can experience God's grace. God's grace is always much greater than my expectation. و اون موقع است که میتونیم ببینیم که فیض خداوند فراتر از اون چیزی هست که من توی انتظاراتم داشتم. And tonight I'd like to share with you with the title The Deeper Faith. و امشب میخوام که با موضوع ایمان عمیق‌تر با شما صحبت کنم. So as we start this time, even though it is a little bit late, و همونطور که ما زمانمون رو خب یک مقداری دیر در واقع آغاز کردیم، I, I want to ask you humbly ask you to pray for both of us. و از شما تقاضا دارم فروتنانه که برای هر دوی ما دعا کنید. And for all of us. و همچنین برای همگی خودمون، همه عزیزان که اینجا هستیم. So that the Holy Spirit can fill this place and fill with our heart. و باشد که روح القدس این فضا رو در واقع پر بسازه و همچنین دلهای ما رو پر بسازه. Uh, as we open the last night with me, Can I ask Pastor uh, Rafi, Rafi to invite the Holy Spirit for this time? خب میتونم که از پاستور رافی تقاضا کنم که امشب رو در واقع روح القدس رو برای ما به تلاوت و دعا کنم. خداوند قدوس، به تو در آسمانی برای آمده. امشب دوباره که به هم جمع شدیم برای شنیدن پیام بسیار مهمی از طریق Pastor Choi, the past of the past, 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 the که <laughs> Amen. 
نجات دهنده ما ایسای مسیح نفتاز کردیم با شکر داریم و ممنون از شما پستور رافی عزیز که با این دعای زیبا ما رو برکت داریم خدا بهتون برکت داریم مرسی Oh, have you ever tried uh, the 10, a uh, 1,000 pieces puzzle? Tala, say, kardin ke yek puzzle de hazar tikay ya hazar tikay ro dorost kardin. Or 500, 1,000, whatever. Oh wow, wow, wow. Me too. Oh, wow. <laughs> actually, I do like it. Da hagan man in karo xeli dusta. It takes too long time. Zaman tulani modati be khodesh sarf mekhane. And uh, so complicated. و خیلی پیچیده است احساس پیچیدگی به آدم میده when we have each piece it looks, it looks like every day we have a piece of life وقتی که ما هر تیکه از این پازل رو کنار هم میذاریم هر روز انگار که یه تیکه از زندگی رو داریم کنار هم میگذاریم let's say every day we make a piece در حقیقت میتونم بگم که ما هر روز یک تیکه ای رو بنا میکنیم. And then when we if we live 80 years و اگر که ما 80 سال زندگی بکنیم عمر بکنیم then we will have almost 30000 pieces که تقریبا میتونم بگم که 300 هزار تیکه رو ما سر هم کردیم. It's so hard for me to accomplish 1,000 pieces puzzle even with the blueprint, big picture. و برای من خیلی سخته که یک جا بتونم هزار تیکه پازل رو حتی با نقشه کلی بتونم یه جا سرهم بکنم و وصل کنم. So when we do this, we have the big picture, right? The blueprint. پس وقتی که ما یک همچین پازلی رو میخوام حل بکنیم یک تصویر کلی ازش داریم که چه شکل هست اون تصویر کلی. However, the problem is we do not have any big picture or blueprint for our piece of life. و با این حال ما برای زندگی های خودمون در زندگی حقیقی خودمون یک تصویر کلی یک برنامه یک نقشه این شکلی نداریم که ببینیم این زندگی ما این شکلیه. All of us have like a 20, 20,000, 15,000, or 30,000 pieces. و هر یک از ما حالا بسته بستگی داره که 20000 تا یا 30000 تا تیکه از این پازل ها رو داشته باشه در زندگی خودش تیکه ها رو داشته باشه however no one has the big picture for your life اما با این حال هیچ کس اون طرح کلی زندگی خودش رو یک جا نداره که از همون اول همه چی رو ببینه so what shall we do what can he do with this kind of پس حالا ما باید با این 20,000 یا 30,000 تکه از در واقع زندگی خودمون چی کار بکنیم؟ چه جوری باقش تهی بکنیم؟ So I do like to take the last part of life of Ruth for this evening. خب میخوام که امشب آخرین قسمت از زندگی روت رو برای شما توضیح بدم. Then I believe God will tell you how we can have deeper deeper faith in Christ. و ایمان دارم که خداوند به شما خواهد گفت که ما در واقع چه ایمان عمیقی در عیسی مسیح داریم. Okay, last night we have seen that uh, Ruth met um, Boaz who was one of the redeemers. خب ما دیشب با هم دیگه خوندیم که روت شخصی به اسم بوعز رو ملاقات کرد. بوعز کسی بود به عنوان حالا سرپرست میگه که به عنوان سرپرست یا نجات دهنده. Then uh, Naomi uh, had a plan for Ruth. وقتی که نعومی یک برنامه برای روت داشت. And then Naomi sent Ruth during, uh, at the night. To meet the bo- to meet Boaz. و نامی شب هنگام روت رو فرستاد به ملاقات بوعز. It was a very very rare scene at the time. A woman visit a man at the night. و یک تصویر خیلی در واقع نایاب و یعنی کمیاب بود که یک زن نیمه شب بلند شه بره یک مرد رو ملاقات بکنه. Yeah. It can be very dangerous for Ruth and Boaz as well. و این کار میتونست هم برای روت هم برای بو از خطرناک باشه خطر داشته باشه آه که سوری آه 
Yeah. Boaz asked her, who are you? Boaz as Ruth for seed, to Kiasi. And she said, I'm your servant, Ruth. And then she said, spread the corner over your covering over me, for you are my family redeemer. و روت بهش میگه که لطفا یک بخشی یک بخشی رو در واقع به من بدید و خانواده من رو نجات بدید. And then the Boaz said to her, "Don't be afraid. I will do for you all you ask." و بوازم بهش میگه که نگران نباش. هر چه میخوای رو برات انجام میدم. Actually, the uh, journey of Ruth was uh, full of faith. در حقیقت سفر یا زندگی روت پر از ایمان بود. Because Ruth did not know whether Boaz accepted or not. چون که روت نمیدونست که آیا بو از درخواستش رو قبول میکنه یا نه. Uh, let me just briefly uh, tell you regarding the Redeemer. وقتی که ما به صورت خیلی خلاصه حالا در رابطه با یک شخص حالا سرپرست یا نجات دهنده صحبت می‌کنیم. In Hebrew, Redeemer was translated from Koel. Koel. From? From Koel. Koel, Hebrew. Koel. Yeah. و میگن که این کلمه در واقع نجات دهنده یا رستگاری از یک کلمه عبری کوئل میاد. Uh, in old time, as we know that when Joshua and the Israelites entered the promised land, they were uh, they received the land for each tribe. و در حقیقت در زمان قدیم وقتی که یوشا و یهودا وارد سرزمین وعده میشن هر کدومشون یک بخشی رو برای خودشون برمی‌دارن. And each family also received the land from the tribe. و هر کدوم از خانواده ها یک زمینی رو برای قبیله خودش برمی‌دارن. Then no one was allowed to sell the land to others. Sorry, yeah. No one was allowed to sell the land. و هیچ کدوم از اونها اجازه فروختن اون زمین رو نداشت. Sometimes there were some people who sell, who sold the land because of the poverty or the hunger. خب بعضی وقتا مشکلاتی پیش میاد برای افراد که مجبور میشن اون زمینشون یا اموالشون رو به خاطر حالا مشکل مالی یا فقر بفروشن. However, every 50th year, we so-called the year of jubilee, all land return to the original uh, landowner. But the problem is when you believe. A jubilee. A jubilee, yes. Yeah, 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 yeah. yeah. F- every 50th year. Yeah. But the problem is there are some families who do not have a son to, who is able to inherit the land. اما حالا در مورد خانواده هایی که فرزندی نداشتن پسری نداشتن که این زمین رو در واقع به اونها به عنوان ارث بدن. You know the land can be inherited only to sons. و خب میدونید که اون زمین تنها به پسر خانواده داده میشد به عنوان ارث. But in case of Naomi, she has no husband, no sons. اما در مورد نومی اون نه شوهر داشت نه پسر. That's why the land belonged to uh, Elimelech like and Naomi uh, would have no, no person who can inherit, it, inherit the land. و به خاطر همین بود که زمینی که مال نومی بود در واقع هیچ میراث یعنی هیچ میراثی نداشت که بهش برسه. So, so وارثی نداشت به فرشت. Yeah. <laughs> so you know there is no land under my name that means there is no one who can remember your name sorry can repeat again uh, there uh, when there is no land under your name that means there is no one who remember your name va vaqti ke un zamin be kasi ers narase in be in ma'na bud ke hich kas dige esm un ro be khater na khad avard va dar vaqe tamom mishod so that's why God set a very important rule among the Israelites. 
و به خاطر همین بود که خداوند یک قانون خیلی مهم رو در بین اسرائیلیان بنا کرد. Can you read? Can you read the two verses? Read all of them. Yeah, yeah, yeah. I mean, I mean the uh, Farsi. Uh -huh. Yeah, yeah, yeah. اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد پس زن آن متوفی خارج به شخص بیگانه داده نشود بلکه برادر شوهرش به او در آمده او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد و نخوص زادهی که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد So can you understand what is happening there? Hala, mi tuni tasavvur bokoni ke chet tafari oftade? Ruth was asking the Boaz to be his redeemer. Va inja bud ke Ruth az Boaz mekhat ke dar vaqe un sar parastesh beshe. That means I want you to be my new husband. یا به عبارت دیگه ازش تقاضا میکنه که شوهرش بشه. Then means the first son between you and me will not be your son. و این به این معناست که پسری که از بین این دو نفر تشکیل میشه پسر بوعز نخواهد بود. The first son between Boaz and Ruth will be the son of Elimelech and Naomi. و اولین پسر از روت و بو از در واقع پسر نعومی و علی ملک خواهد بود so that everyone can remember the family named علی ملک and کلیون and who was, the, who was the other son and then anyway the, the two sons و اینجور می شد که همه دیگه می تونستن علی ملک و کلیون رو به خاطر بسپارن so this was the meaning of redeemer و این به معنای همون سرپرستی هست. Even though you buy the land, the land is not going to be yours. و با وجود اینکه شما صاحب اون زمین هستی، زمین رو خریدین، زمین مال شما نخواهد بود. So um, as Boaz promised her, next early morning, Boaz went out to the uh, gate of the of the city. و همونطوری که وعده داده شد بو از وعده داد فردای همون روز صبح زود بو از میره به دروازه شهر because there was one more person who is closer closer than boaz چون که اونجا یک شخص دیگری بود و نزدیکتر از بو از بود so uh, boaz asked the person who was closer than him to buy to redeem to redeem the family of uh, Ruth. And then Boaz asks So Boaz tell, told him, if you will redeem it, redeem it. But if you will not tell me that I may know, for there is no one beside you to redeem it, and I will, I come after you. I will, oh, okay, up until 50 points. Okay. و اونجا در واقع بهش میگه اگر آن زمین را میخوایی اکنون در حضور افرادی که در اینجا نشستن آن را بخر اما اگر تو آن را نمیخواهی بگو چون حق خرید آن مزرعه اول با توست بعد از تو من میتوانم آن را بخرم And then the closer relative told him I will redeem it و بعد اون شخص نزدیک گفت که قبول میکنم و من سرپرستش میشم. But after that, Boaz told him, in order to perpetuate the name of the dead in his inheritance, that means you also require Ruth the Moabite, the widow of the dead, she should be your wife. و در واقع اونجا بوعز میگه در آن صورت من از حق خود در خرید مزرعه صرف نظر میکنم چون فرزندان من از فرزندان من آن را به ارث نخواهند برد و اون همسر تو right after the, the closer relative told him oh sorry i can't و بعد oh he said i can't yeah i can't و اینجا بود که اون شخص حالا آشنا گفت که نه من این کارو نمیتونم بکنم can you imagine why میتونید تصور بکنید که چرا؟ The closer relative was very good at calculation. 
و اون شخص آشنا خیلی داشت حساب و کتاب میکرد توی ذهن خوده oh, و حالا ما یک صاحب یک زمین خواهیم شد یک زمین she has no husband, no, no son who can inherit the land و اون, اون خانم هم نه شوهری داره و نه پسری داره که صاحب اون زمین بشه So if I buy her land then it will be mine and my family's after Naomi was dead پس اگر که من اون زمین رو بخرم بعد از اینکه نعومی مرد اون زمین به من و خانواده هم میرسه yeah, she was very good at calculation. و این شخص خیلی داشت حساب کتاب میکرد تو ذهن خودش که چه اتفاق میفته و چی بهش میرسه But when the closer relative understood that it was not only redeem the land also redeem the roof as well he just cancelled و اما زمانی که متوجه شد که نه تنها باید سرپرست اون زمین رو به عهده بگیره بلکه باید سرپرستی روت رو هم به عهده بگیره به خاطر همین یه جورایی شونه خالی کرد گفت که نمیخوام نمیخوام so Boaz took Ruth as his wife پس به خاطر همین بوآز تصمیم گرفت که روت رو به عنوان همسر خودش برگزینه and then they married each other then by God's grace they had a son named Obed. و اونها با هم دیگه ازدواج کردند و از بین این دو پسری متولد شد به اسم اوبد. And then Obed was the grandfather of who? Grandfather of David. و اوبد پدر بزرگ داوود بود. Do you know what that means? Ruth son became the grandfather of David. What does it mean? Me don't know what she is a root that are was or get the wood wood. Let's turn to Matthew chapter one. Be on bound to get very much at all in my top of a year. Who was was the father of Obed. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of King David. و بوعز پدر اوبد بود و اوبد پدر یسو بود و یسو پدر پاد داوود پادشاه بود so important thing is here sorry again important thing is here و یک اتفاق خیلی مهمی اینجا افتاد this is the genealogy of jesus christ این در واقع اون شجر نامه عیسی مسیح هست jacob was the father of joseph یعقوب پدر یوسف بود the husband of mary همسر مریم Mary gave birth to Jesus who is called the Messiah و مریم هم عیسی رو به دنیا آورد که همون مسیح بود Ruth was one of the ancestors of Messiah و پس به این به این طریق ما میتونیم بگیم که روت یکی از اجداد مسیح است let, 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 let us turn to the beginning of the story خب بیام با هم دیگه بریم به آغاز این داستان how desperate how desperate she was چقدر ناامید بود چقدر روت ناامید بود she lost her father in law پدر شوهرش از دست داده بود she lost her son پسرش رو از دست داده بود also she she lost her uh, brother in law sorry it was Naomi or Ruth Ruth uh-huh. sorry Ruth uh-huh. yeah همچنین برادر شوهرش رو هم از دست داده بود she made a decision to move from her own land Moab to Bethlehem و یک تصمیم رو با خودش گرفت که از اون سرزمین خودش موآب به بیت لحم بره she, she just went out to pick up the greens left over و اونجا رفت که به اونجا که رسید مجبور شد برای اینکه شکم خودش رو سیر بکنه اون خوشه های بجا مونده بر روی زمین رو برداره که then, خودش رو سیر بکنه then she met Boaz in a, in a place و بعد در اونجا Boaz رو ملاقات میکنه Boaz became her husband Boaz همسرش میشه شوهرش میشه and then she got a baby then she became an ancestor of the Messiah Jesus Christ. و بعد صاحب فرزندی میشه و بعد روت تبدیل میشه به اجداد مسیح. 
Can you see the small pieces in her life? میتونید این تیکه یه کوچولو رو توی زندگیش ببینید؟ No one knew how each small piece would work like this. و هیچ کس نمیدونست که این تیکه یه کوچولو، این چیز کوچولو میتونست این کار عظیم رو انجام بده. Chapter 1 it was like a piece of sorrow and loss. و باب یک میگه که اون غرق در غم و اندوه بود. Chapter 2 a piece of hunger and miserableness. و باب دو میگه اون در واقع گرسنه، بیچاره و hopeless, hopeless. غمگین بود. Yeah, hopeless. Chapter 3 a piece of uncertainty whether the Boaz would be a redeemer or not. و باب سه میگه میگه که نمیدونست که آیا بو از سرپرستی اون رو میپذیرف یا نه. However, when we reach uh, the chapter four, we can see she became an ancestor of the Messiah. Uh, هر چند وقتی که وارد باب چهار میشیم میبینیم که به جد مسیح تبدیل میشه. Now we can see the full completion of God's big picture. و اینجاست که ما میتونیم اون تصویر کلی که خداوند اینجا طرح کرده رو ببینیم. Ruth had no big picture. Ruth خودش هیچ تصویر کلی از آینده و زندگیش نداشت. Even Naomi did not have any blueprint. و حتی نعومی هم چنین نقش و برنامه برای زندگی خودش نداشت. Only God had the big picture for her life. بلکه تنها خداوند بود که اون تصویر کلی زندگی اون رو در اختیار داشت. And it was, the blueprint was even bigger than our expectation. و این تصویر کلی زندگی یک چیزی فراتر از اون انتظارات و باورهای ماست. The Moabite widow woman became the ancestor of the Messiah. یک زن موابی موابی بیوه شد جد ایسای مسیح. Until the whole pieces gather together, we never know what is happening there. تا زمانی که اون تیکه ها به هم دیگه وصل نشد، ما نمیدونستیم که چه اتفاق قرار بیفته. I believe every day, every moment, we have small pieces in our lives. من ایمان دارم که هر روز ما یک تیکه کوچولو از زندگی های خودمون رو بنا میکنیم. We do not understand why God gives me this kind of sorrow and the painful peace of life. و ما اصلا این رو درک نمی کنیم که چرا خداوند این قسمت تیکه غمگین زندگی رو توی زندگی من قرار داده. But remember God is gathering the whole pieces of life for your, your salvation. اما با این حال خداوند با تمام این هاست که اون تصویر کلی نجات شما رو طرح میکنه. And only we can understand when all the pieces get all together by God's grace. و بعد اون موقع است که ما میتونیم توسط فیض خداوند تمامی اون تصویر کلی رو یک جا ببینیم. If if you do not understand why you are here, why this kind of pieces or in, um, in my life, don't worry. God is gathering the whole pieces. پس اگر که شما هنوز این رو نمیدونید که چرا اینجا هستید و چرا این اتفاق داره توی زندگیتون میفته نگران نباشید. چون که خداوند داره اون تصویر زندگی شما رو تصویر کلی زندگی شما رو طرح میکنه. And then finally, you will understand, wow, that's why we need peace of my life. I need this kind of peace of my life. و بعد اون موقع است که تصویر کلی رو که دیدین میگین که وای من تازه اینجا متوجه شدم که به این تیکه زندگی من نیاز داشتم. To understand God's work, I'd like to tell you three things. برای اینکه کار خداوند رو بهتر درکش بکنیم میخوام که سه مورد رو به شما بگم. Our God is omniscient. Uh, God knows everything. Yeah. God knows everything. That's why His plan for you never, never fails. و برای همین هست که خداوند برنامه‌ای که برای من و شما ترک کرده که ما هرگز سقوط نکنیم. 
He is too wise to make a mistake for your salvation. The, sorry, can you repeat again? He is too wise uh -huh. to make a mistake for your salvation. Wise, wise. On Chenon, on Chenon, Hakim has که هیچ وقت در واقع در زندگی شما هیچ مشکلی رو به وجود نمیاره. آمین. آمین. And second, our God, our God is omnipotent. That means our God is almighty. و خداوند ما ابدیه یعنی جاودانی است. God is able to do everything. از خواهی میکنم خداوند ما قادر مطلقه و هر کاری از دست خداوند بر میاد. So God never fails to lead you. پس خداوند هرگز در این مسیر شکست نمیخوره. You know, there are, there are a lot of parents here, including myself. خب اینجا من اینو میدونم که والدین بسیار اینجا هستن به علاوه خود ایشون. Sometimes I know what is good for my children. بعضی وقتا میدونم که خیر و صلاح بچه هم چیه. But I have no power, I have no ability to do that for my children. اما من خودم هیچ وقت این قدرت رو ندارم که اون کار رو برای بچه هم انجام بدم. However, no worries, because our Father in heaven is almighty. اما با این وجود پدر آسمانی ما قادر مطلقه و اون هر کار رو میتونه, هر کار رو میتونه انجام بده. Number three, our God loves us. و شماره سه خداوند ما عاشق ماست. ما رو دوست داره. What does it mean to you? Our God loves you. What does it mean to you? این برای شما چه مفهومی داره وقتی که میگیم خداوند عاشق ماست. خداوند عاشق شماست. I know, I know. میدونم. اینو خودم میدونم. Jesus loves me this I know. <laughs> yeah. Yes, I know. <laughs> yeah. So what does it mean to you? You know what? Our, you, our God loves you. What does it mean to you? خب از شما میپرسم برای شما چه مفهومی داره وقتی که میگیم خداوند عاشق شماست. این چه مفهومی برای شما داره؟ When we say he So he says he will never hurt us. Oh yeah, that's right. That's wonderful. 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 That's right. 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 How do we know God always gives you the best of the the best of the best? As کجا میتونیم بفهمیم که خداوند بهترین ها رو در زندگی ما فراهم میکنه و به ما میبخشه? When we spare something is bad in my pocket, and I I spare just it for me, and I do not give it to my children, I cannot say I love my children. خب من وقتی که یک چیزی توی جیبم دارم چیزی با ارزش دارم و اونو هیچ وقت به بچه هم ندم و اونها قسمت نکنم هیچ وقت من نمیتونم بگم که من عاشق بچه هم هستم When I say I love you that means I wanna give you the best from myself و پس وقتی که من خودم به شخصه میگم که بچه هم رو دوست دارم عاشق فرزندام هستم بهترین چیزها رو برای اونها فراهم میکنم بهترین چیزها رو به اونها میدم If you spare your best thing in your pocket then means you do not love your family or the someone else اگر که شما بهترین چیزها رو پیش خودتون نگه دارید در جیب خودتون نگه دارید پنهان بکنید این به این معناست که شما بچه های خودتون رو دوست ندارید به اون اندازه محبت نمی کنید بهشون If you spare the best thing for you, then you just say, "Oh, I love me." If you spare the best thing for you, then just you say, "Oh, yes, I love myself." و به عبارتی با این کار خود با این کار اگر که اون بهترین چیزها رو پیش خودتون نگه دارید پیش خودتون پنهان بکنید دارید میگین که من عاشق خودم هستم. How do we know our God loves you? از کجا میتونیم بفهمیم که خداوند ما عاشق ماست؟ If he gives you a lot of money then you, can you say oh my god loves me. و... Sorry, 
when our God gives you a lot of money, then can you say, oh, my God loves me? وقتی که خداوند پول بسیار فراوانی رو به شما ببخشه، آیا میتونید بگین که وای خداوند عاشق من هست؟ Partially. تقریبا قسمتی. Sister says uh-huh. our Lord loved, loved us that much that he just gave his son to actually sacrifice himself for our sin to, for us to be forgiven. And we, the, 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 the door of the heaven will be open for us. You are a mother, right? This is his son. Oh, you are the son. Oh, wow. <laughs> Thank you. <laughs> exactly. Exactly. God has a lot of money, so he, he doesn't care, even though he just shares part of it. But there's only one thing to God, he has only one in the heaven. اما تنها یک چیز برای خداوند هست که در واقع واحد هست برای خداوند در, در آسمان If our God in heaven gives you this one اگر He lost He just lost it no, not, Nothing spared و اگر که خداوند این یکی رو به شما بده هیچ چیز رو پیش خودش انگار نگه نداشته و همه چیزش رو داده What is that? اون چیه؟ His only begotten son تنها پسر یگانه خودش عیسی مسیح he gave us his only begotten son that is the only proof that he loves us اون تنها پسر یگانه خودش رو به ما بخشید که این به نشانه این هست که اون ما رو دوست داره این خودش ثابت میکنه که اون عاشق ماست when you when you have some uh, doubt in your in your mind whether our God loves you or not, just remember and focus your eyes on Jesus Christ. وقتی که توی زندگیتون به این نقطه رسیدین که آیا خداوند عاشق شما هست یا نه به یاد خداوند بیافتین برای اون کاری که کرد فرزندش عیسی مسیح رو برای گناهان شما داد. Jesus is the most clear and finest evidence that he loves us. عیسی مسیح روشنترین و مشخصترین گواهی است که خداوند برای ما بخشید. Okay, let us let us wrap up these three things once again. One, our God knows everything. خب بیاین دوباره این سه مورد رو بررسی بکنیم. خداوند ما یک همه چیز رو میدونه، از همه چیز آگاهه. So his plan for us is always faithful, sincere. و برنامه خداوند این هست که اون همیشه صادق هست با ما راست و Our God is almighty, omnipotent و خداوند ما قادر و تواناست و این مهمه خیلی چیز مهمه Our God is almighty, that's why he never, never fails to save us خداوند ما قادر مطلق هست و این نشون میده که اون هرگز در, در نجات دادن ما شکست نخواهد خود God gave us, God gave us the only begotten son that means God gives us the best of the best in the heaven. خداوند تنها پسر یگانه خودش رو برای ما بخشید این به این منظور هست که خداوند بهترین بهترین خودش رو به ما بخشید. When we remember these three things, we can rely ourselves on our heavenly Father. و وقتی که ما این سه تا مورد رو درک بکنیم و متوجه بشیم اون موقع است که میتونیم به پدر آسمانی خودمون خداوند تکیه بکنیم. Our God has the big picture of your life. 
خداوند ما اون تصویر کلی زندگی ما رو در اختیار داره. He can lead you to, to fulfill the big picture. خداوند میتونه شما رو هدایت بکنه تا به اون طرح کلی برسید. He will give you and lead you to the best way. خداوند شما رو به بهترین نفع هدایت میکنه و بهترین راه رو برای شما فراهم میکنه. Yes, yes, our God has the big picture for our salvation. بله خداوند ما اون طرح کلی نجات ما رو در اختیار داره. You know, this is the reason why God gave us the prophecy. و برای همین هست که به همین دلیل است که خداوند نبوت رو به ما میده. God want to tell you, he is willing to tell you. My daughter and sons, I know you. I have full print, a full blueprint. I have a big picture for you. و برای همین هست که به فرزندان خودش به پسر خودش به دختر خودش میگه که پسرم دخترم من اون طرح زندگی تو رو در اختیار دارم. So would you please follow me? ممکنه که از پی من بیایی. This morning, probably until tomorrow morning, Pastor Rafi will deal with the prophecy, right? Yeah, the revelation. Yeah. Tomorrow morning. Tomorrow morning, right? Yeah, yeah. He will. Yeah. Pastor Rafi, as these, ham emruz ba ma bude ham diruz ham emruz va farda sob ham ba ma hastam ba kitab ma fashafe. There is a reason why we study the prophecy. و به همین دلیل هست که ما میخوایم که نبوت رو مطالعه بکنیم. God is, God is revealing the big picture of our human history. و خداوند از طریق این نبوت اون طرح کلی تاریخ بشریت رو شکل میده. In other words, he wanna tell you I have big picture for your life. و به عبارت دیگه باز تکرار میکنم میخواد به من و شما بگه که من اون تصویر کلی تر کلی زندگی شما رو در اختیار Just let me share a, a story as we wrap up this time خب اجازه بدین که من در این لحظه یک داستانی رو با شما به اشتراک بگذارم uh, uh, There is a book uh, titled A Thousand Shall Fall و کتابی هست به اسم هزار a thousand people will fall. Or a thousand. Hezaran shakhs sugut karde. Yeah. It is a real story of a French hazel. Ah, ham sugut karde. It is a real story of French hazel. Va yek dasani has as yek shakhs Fransavi. I'm so sorry that I yeah French French hazel. Yeah. I'm so sorry that it is uh, only I have only. Korean illustrations. It happened during the Second World War. In yeah, he was drafted by the Nazi 40, when he was 40 years old. زمانی که چهل سالش بود توسط نازی‌های آلمان گیر نازی‌های آلمانی افتاد. You know, as we know, soldiers has what? و خب شما میدونید که سربازا yeah, چی gone, دارن با خودشون چی دارن yeah. اسلحه دارن yeah. to soldiers gone having gone is just life برای سربازها داشتن یک اسلحه به معنای داشتن زندگی هست however hazel uh, did not want to hold the gun because it was like a murder weapon و با این حال این شخص نپذیرفت که یک اسلحه رو با خودش حمل بکنه چون که این اسلحه در واقع نماد قتل بود yeah. و نمیخواست کسی رو بکشه. And he was willing to keep the Sabbath even though it was during the war. و با این وجودی که در حین جنگ بود و در بین خونپاره ها و جنگ بود باز سبت رو میخواست نگه داره. Can you imagine what that means to soldier? میتونین تصور بکنید که این برای اون سرباز چه معنی داشت؟ I don't want to hold a gun. دلم نمیخواد که هیچ اصلی رو با خودم هم بکنم. I'm not gonna work during the Sabbath. و نمیخوام که در طول روز سبت هیچ کاری انجام بدم. Wow, it's crazy, huh? خیلی دیوونه کننده است نه؟ So he was uh, referred to a military court. و اون رو به یک دادگاه نظامی فرستادنش، اعزامش کردن، احضارش کردن. So he was sen uh, sentenced. Uh, uh, Sentenced to death after the war. 
و اون رو محکوم به مرگش کردن بعد از جنگ اون رو اعدامش بکنن so after the war is done you are going to die بهش گفتن که وقتی که این جنگ تموم بشه تو رو اعدامت میکنیم so the commander was quite angry with him و فرمانده خیلی اعصابش خورد شده بود از دست این سربازه so the commander just gave him a, a shovel instead of a gun پس اون فرمانده یک اسلحه بهش داد so he to, uh, the commander told uh, told Hazel sorry give me a shovel shovel yeah shovel uh, بهش yeah. یک بیل داد yeah, 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 yeah. if you do not fire a gun i will give you just a shovel و بهش گفت که حالا که قبول نمیکنی اسلحه دستت بگیری پس بیا این بیل رو بگیر بهش بیل داد then let us see what will happen to you و حالا ببینیم که چه اتفاقی برات میافته حالا که قبول نمیکنی از اسلحه استفاده کنی so he was uh, assigned to uh, what's that like constructing the bridge before the combat uh, move on mm-hmm. yeah, wh- what do you call it battlefield no no like uh, soldiers who constructing the bridge uh-huh, uh-huh. yeah va ezamesh kardan be be dar vaqe sarbazani ke pul sazi mikardan va mas'ul negahdari az pul budan so the engineers the constructing the bridge have to move have to move first to construct the bridge and then the combat can move on to fight each other و این مهندسین پلساز اول باید این پل رو سرهم میکردن در واقع هموارش میکردن تا بعد این سربازان میتونستن از روش رد بشن و برن به اون در واقع خط حمله so can you imagine the situation میتونن این موقعیت رو اون فضا رو تصور بکنه فضای جنگ اون جپه جنگ رو no guns بدون اسلحه only one shovel فقط یک بیل دستتون باشه have to he had to stand the front line و میخواست بره تو خط مقدم هم وایسه با اون وضعیتش but you know the bullet of a guns dodged him the, it looks like the bullet just you know you know خیلی خیلی جالب بود انگار انگار اون از گلوله های تفنگ ها جا خالی میدادن و از کنارش رد شدن بهش برخورد نمی کرد So all the soldiers around him recognized like oh God is with Hazel. و تمام سربازای تمام سربازایی که باهاش بودن همه تعجب کردن گفتن که به راستی که خداوند با این شخصه. Thousands of thousands of people coming to to the soldiers but to Hazel there was no bullet around him. هزاران هزاران سرباز روبروشون بودن با اسلحه داشتن بهشون شلیک میکردن یه گلوله به این برخورد نکرد و از کنارش رد میشد so all the, so, so all the in the camp God is with و اونجا بود که تمام سربازها ایمان آوردن که خداوند با این شخصه so the, all the soldiers just wanted to stay just next to Hazel oh, don't go don't, don't go away just I want to stay with you don't, don't go away from me و بعد اون موقع بود که سربازها از همین شخص به اسم حازل به عنوان سپر خودشون استفاده کردن گفتن خواهده که تو تیر نمیخوری من پشت دو قایم میشین there were 1200 soldiers at the camp 1200 soldiers at the camp و چیزی حدود 1200 تا سرباز توی اون کمپ بودن توی اون اردوگاه بودن but only 7 soldiers survived اما تنها 7 تا سرباز جون سالم به در بردن but only 2 of them just had no heart اما از بین این 7 نفر تنها دو نفرشون سالم بودن و هیچ زخمی یا تیری نخورده بودن of course one of the two soldiers was France Hazel. و البته که یکی از این دو سرباز همون فرانسوا هازل بود. Probably the other one is just, you know, he is he is a very close friend. احتمالاً اون یکی که زخمی نشده بود همون بود که اینجوری بهش چسبیده بود و نمیخواست تیر بخوره. But one day the commander just called Hazel to his office. اما زمان گذشت و یه روزی فرمانده حاضل رو احضار کرد گفت که بیا پیشم Then he asked Hazel, Hazel Do you think Germany will win this war? و بهش گفت که فکر میکنی که آلمان این جنگ توی این جنگ پیروز میشه 
Actually, at that time, the Germany was overwhelmed and almost devoured the whole Europe. در حقیقت بخوام به شما بگم اون زمان آلمان خیلی جلو اومده بود خیلی یورشگرا و تقریبا نصفی از اروپا رو گرفته بود This why it was not easy for Hazel to give him an answer و این زمان زمانی نبود که حاضر جواب اون فرمانده رو بهش بده However Hazel told him no Germany is never never going to win over this war اما با این وجود به فرمانده گفت که نه هرگز آلمان به هیچ وجه Command asked the command. The commander asked the Hazel, "How can you have the assurance?" The commander asked him, "What can you do to prove this?" Then Hazel opened the Bible. At that time, Hazel opened the Book of Daniel. Book of Daniel, Book of Daniel, chapter two. Book of Daniel, chapter two. We know the prophecy, the statue, right? و ما همه اون نبوت اون تمثال بزرگ رو میدونیم. Then Hazel just explained the prophecy from the uh, book of Daniel chapter 2. و اونجا بود که هازل یک نبوتی نب... از اون دانیال باب دو رو برای اون فرمانده میخونه. God told us Europe will never never uh, be uh, can be united until Jesus comes again. که خداوند نبوت کرده و میگه که اروپا اروپا هرگز متحد نخواهد شد تا زمان بازگشت ثانویه ایسای مسیح That means even though the Germany looked like almost overwhelmed and devoured the whole Europe it's not going to work و این به این معنا هست که با وجود اینکه آلمان اینقدر جلو اومده ولی باز هم پیروز این میدان نخواهد شد و اون موقع بود سالهای سالهای زیادی از نبوت رو برای اون شهر داد Next day, the commander called him once again. Hey, Hazel, come on, come, come here, come here. روز بعد فرمانده حاضر رو فراخوند بهش گفت بیا کارت دارم. When Hazel entered his office, he found there were two another officers. وقتی که حاضر وارد دفتر اون فرمانده شد، دو تا مامور دیگه دید که اونجا باستاده بودن تو اتاق. The two officers majored in history. و اون دو تا در واقع شخصی که اونجا باستاده بودن. در واقع تاریخ رو history majored in history اونها تاریخ نویس بودن then then uh, tell I told Hazel, Hazel can you please repeat once again what you told me yesterday و اون دو تا مأمور به حاضر گفتن میشه لطفا اون حرفی رو که دیروز به فرمانده زدی به ما بگی چون می‌خواستن بنویسن so Hazel once again explained all the histories and years the empires and the whole history in the book of Daniel. و بعد دوباره حاضر شروع کرد و تمام اون تاریخ و نبوت کتاب دانیال رو براشون از اول تا آخر گفت. And then two officer whose major was history said everything was fulfilled exactly. و اون موقع بود که اون دو تا مأمور تاریخ نویس گفتن که همه چیز طبق نبوت محقق شد. That's why the commander was so inspired. The commander was very inspired by the prophecy. و اون موقع بود که فرمانده توسط اون نبوت خیلی انگیزه گرفت، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. And then the commander started to save gasoline little bit, little bit. و بعد اون موقع بود که فرمانده تصمیم گرفت که یک مقدار بیشتر اون حالا سوختی که داشتن رو گازایل رو نگه داره، ذخیره بکنه. In 1944, the Germany began losing the war. And in 1944, the Germans were defeated. Thousands of German soldiers had to come back to Germany. And it caused thousands of German soldiers to come back to their country to fight against the Germans. However, they couldn't. Do you know why? And what was the reason? Because they had no gasoline for the tank and the vehicles و اونها همگی پیاده برگشتن چرا به خاطر اینکه دیگه نه سوختی داشتن نه گازایل داشتن که اون تانک ها و ماشین هاشون روشن کنن برگردن پس پیاده برگشتن however the camp the camp uh, that uh, uh, Hazel was belonged could 
come back safely. و حتی اون اردوگاهشون رو در واقع حاضر تونست خیلی در امنیت به اونجا برگرده. Because the commander believed the prophecy, that's why he saved the gasolines. و به خاطر اینکه فرمانده فرمانده حاضر به اون نبوت ایمان پیدا کرد و به خاطر همین گازایل رو ذخیره کرد و هدرش نداد. A few days later, the Hitler got suicide. That's why the, the war was over. Can you repeat again? The Hitler suicide, uh -huh. and then the, the war was over. بعد از اینکه جنگ تموم شد، هیتلر خودکشی کرد. And then um, the Hazel became a prisoner by the American soldiers. و بعد اون موقع بود که Hazel شد زندانی سربازان آمریکایی. The American officer just take took a look above the. document of Hazel. و سربازان آمریکایی که داشتن اون پیشینه حاضر رو بررسی می‌کردن penalty death penalty after the war. که دیدن نوشته بعد از جنگ اعدام اعدام بعد از جنگ. So the officer officer called Hazel then asking what happened to you. و اون فرمانده ای حالا سرباز آمریکایی صداش حاضر صدا زد گفت که چه اتفاقی برای تو افتاده که همچین حکم برات بریدم what, what kind of um, sin or what kind of uh, crime have you, have you done during the war چه جرمی مرتکب شدی در طول این جنگ که همچین حکمی برات بریدم probably and uh, the hazard told him probably you can understand و حاضر بهش گفت که به احتمال زیاد شما درک نخواهید کرد اتفاقی که برای من افتاده. Okay, if you just try to tell me then I will do my best to understand you. خب بهش گفت که امتحانم کن تو اونو برای من بگو من تمام تلاشم رو میکنم که بفهمم تو چی میگی. I didn't I didn't hold a gun I just kept the sabbat during the war. و من داستان ازش شروع شد که من هیچ اسلحه‌ای با خودم حمل نکردم و در سبت رو نگه داشتم. And he explained all the things what happened to his camp. و بعد تمام اون اتفاقاتی که برای اردوگاهش افتاد رو برای اونها تعریف کرد. Actually, the officer was a Jewish. در حقیقت اون فرمانده یا همون معمور آمریکایی یک یهودی بود. The Jewish officer told him, "Oh, even if I'm a Jewish, but I couldn't keep the Sabbath." و اون فرمانده آمریکایی گفت که با وجود اینکه من یک یهودی هستم من نتونستم سبت رو نگه دارم What did you do before the war? بهش گفت که تو چی کار کردی در مقابل این جنگ چی کار کردی؟ Then Hazel said to him و بعد حاضر در جواب بهش میگه I was a pastor of the Seventh Day Adventist Church بهش میگه که من شبان کلیسای ادوانتیس روز هفتم بودم. Oh, is that so? The the officer said, is that so? Are, are you sure? و اون فرمانده آمریکایی گفت که مطمئنی جدی میگی. Uh, the prisoner who were who were a farmer, we can send them back to the farms. و گفت که uh, زندانیانی که کشاورز بودن اونها رو به, سر... به زمین کشاورزی خودشون میتونیم بفرستیم you are the servant of God. تو خادم خداوند هستی Now you can go back to the church. تو میتونی حالا برگردی به کلیسای خودت Then until he died, he faithfully served the church for the glory of God. و تا زمان گذشت و تا زمانی که زنده بود در واقع با راستی و درستی خداوند رو خدمت کرد. This is a life who trust that our God has the big picture for our lives. این زندگی شخصی هست که اطمینان داشت که خداوند تصویر کل زندگی زندگیش رو در اختیار داره. Do you remember your life how complex how complicated your life was? میتونید به یاد بیارید که چقدر زندگی شما پیچیدگی داشته این پیچیدگی های زندگی خودتون رو به یادتون هست No one, no one can be your guide because no one has seen the full, full picture و هیچ کس نمیتونه شما رو راه نمایی بکنه چرا؟ چون که هیچ کس اون تصویر کل زندگی شما رو در اختیار نداره There is no one who knows the big picture the full blueprint of our life except our Jesus Christ. Va 
هیچ کسی اون تصویر کلی زندگی ما رو نداره و تنها یک نفر اون رو در اختیار داره و اون هم خداوند عیسی مسیحه the deeper faith اون ایمان عمیق the deeper faith اون ایمان عمیق let us trust that our god has a big picture for your salvation بیایم این اطمینان رو داشته باشیم که خداوند ما اون تصویر کلی زندگی ما رو در اختیار داره. Let no one lead you. Let no one, no blind lead you. you know. و به هیچ در واقع کوری نابینایی اجازه ندید که شما رو هدایت بکنه. I am a blind, you are also blind. من یک نابینا هستم، شما یک نابینا بودین. Because I don't know about future. چون که من خودم در, در مورد آینده هیچ چیزی نمیدونم نمیدونم let our god be your god پس توصیه من این هست که اجازه بدین که خداوند ما بذارین هدایتی ما باشه هدایتگر ما باشه خدای ما باشه yes this is the only one thing for tonight to remember together و این تنها چیزی هست که از امشب باید به خاطر داشته باشیم only our god knows our full blueprint big picture for our lives و تنها خداوند قادر مطلق ماست که اون تصویر کلی زندگی ما رو در اختیار داره as long as we remember this we will be safe تا زمانی که ما این موضوع رو به خاطر داشته باشیم ما نجات دریافت نجات رو دریافت خواهیم کرد Uh, my brothers and sisters, I'm so thankful for your faithful journey. Can we do it again? I'm so thankful for your faithful journey. Brothers and sisters, I'm so thankful for your faithful journey. Let's get into deeper faith, Let's get into deeper faith, deeper level. بیایم با هم دیگه ایمان عمیق‌تری داشته باشیم مرحله عمیق‌تری رو در زندگی خودمون طی بکنیم so i'd like to invite all of us to have a deeper faith through understanding our god knows everything من از همگی شما که اینجا هستیم دعوت می‌کنم که ایمان عمیق‌تری رو داشته باشیم با درک اینکه خداوند ما از همه چیز آگاهه و مطلقه our god is almighty خداوند ما قادر مطلقه Our God loves us خداوند ما عاشق ماست If you believe that اگر به این معتقد هستین And if you are willing to have the deeper faith اگر که شما هم میخواین که ایمان عمیقی رو داشته باشین Can I invite all of you to stand with me میتونم از همه شما دعوت کنم که لطفا بیستید And shall we all bow down our heads and let us pray Our Father in heaven, Hey, Father Asmani, we come before you. Hey, God, we are coming before you. Father, we just want to ask you to be with us this evening. Hey, Father, as I pray, I want to ask you to be with us. We want to believe and understand you are omniscient. You know everything. و ای خداوندا میخوایم که این ایمان رو داشته باشیم که تو قادر مطلق هستی و از همه چیز آگاهی You are the only one who knows our big picture of our lives تو تنها کسی هستی که طرح کلی تصویر کلی زندگی ما رو میدون و در اختیار داره So this evening we'd like to surrender our willingness before you پس در, این در امشب میخوام که این زندگی خودمون رو به دستان تو تسلیم بکنم. Father in heaven, please take our hearts. ای پدر آسمانی، لطفاً دل‌های ما رو ای خداوند بپذیر و بگیر. You drive our lives. زندگی‌های ما رو هدایت کن. And take our lives to to be a channel and bridge to share the word of God. و ازت می‌خوام که زندگی‌های ما رو همچون کانال‌هایی بسازی تا بتونیم کلام خداوند رو به همه جا منتشر بکنم. May the Holy Spirit be with us forever and ever. باشد که روح القدس با ما باشد و تا به ابد بماند. We pray in Jesus name. در نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. آمین.